டியர் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டு தேர்ட் சாப்டர் டிக்னா மெட்ரியில் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அதில் இம்பார்ட்டண்ட் சம்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி ஒரு சம் நம்ம போடலான்ட்ருக்கோம் அது எந்த சம் போடுறோம் அப்படின்னா தேர்டு ஃபஸ்ட் கொஷனில் தேர்ட் சப்டிஷன் இப்போ நம்ம சம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ என்ன சொன்னால் ப்ரூ தட் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சி ஈக்வல் டு டூ ப்ளஸ் டூ காஸ் ஏ காஸ் பி காஸ் சி இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இந்த சைடு பூரா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அங்கே ஃபுல்லாக நம்ம காஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் சரி ரைட்டு ப்ரூஃப் ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சி எடுத்துக்கிறோம் ரைட்டு இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணோம்னா காசுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம்னா சயின்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டேரெக்டாக ஃபார்முலாவே இருக்குது சப்போஸ் அது ஏமலனா கூட நீங்கள் காஸ்ட் டூ ஏ ஃபார்முலா வந்து டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் காஸ்ட் டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ அப்போ இங்கே வரும்போது டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸு காஸ் டூ ஏ அப்போ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒன் மைனஸு காஸ் டூ ஏ இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா தான் இப்போ நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டூ ஏ இப்போ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏக்கு வந்து ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் மைனஸு காஸ் டூ ஏ அப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் பிக்கு ஒன் மைனஸு காஸ் டூ பி அப்ளை பண்ணியாச்சு ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்கு வந்து ஒன் மைனஸு காஸ் டூ சி ஒன் மைனஸு காஸ் டூ சி அப்ளை பண்ணியாச்சு ஒன் பை டூங்க அப்படியே போடுறோம் ஒன் ஆட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ த்ரீனு வந்துருச்சு மைனஸ் இப்போது இந்த ரெண்டு டேம் இந்த ரெண்டு டேம் மட்டும் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது மைனஸ் ஆஃப் காஸ் டூ ஏ ப்ளஸ்ஸு காஸ் டூ பி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறது வந்து மைனஸு காஸ் டூ சி இதை தனியாக வச்சுக்கிறேன் காஸ் டூ சியை வந்து செப்ரேட்டாக வச்சுக்கிட்டேன் சரி ரைட்டு இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூங்க அப்படியே இருக்கட்டும் த்ரீ அப்படி இருக்கட்டும் மைனஸு இது வந்து காஸ் சி ப்ளஸ் காஸ் டி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் டூ காஸ் டூ ஏ ப்ளஸ்ஸு டூ பி டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு காஸ் டூ ஏ மைனஸ் டூ பி டூ ஏ மைனஸ் டூ பி டிவைடட் பை டூ மைனஸு காஸ் டூ சி சரி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்கிறோம்னா ஒன் பை டூ த்ரீ மைனஸு டூ காஸ் இப்போ டூவை காமனாக எடுத்துகிறோம் எடுத்துகிட்டோம்னா ஏ ப்ளஸ்ஸு பி டிவைட் பை டூ இங்கே வந்து காஸ் டூவை காமனாக எடுத்துகிட்டோம்னா ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ டூ எடுத்து இந்த இதுக்கு வந்து மைனஸு காஸ் டூ சி மைனஸ் காஸு டூ சி ஓகே இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா ஒன் பை டூங்க அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடுங்க இந்த டூ அண்ட் டூவையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ நம்மகிட்ட இருக்க வந்து த்ரீ மைனஸு டூ காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸு காஸ் டூ சி அந்த மாதிரி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த ஏ ப்ளஸ் பியை மட்டும் நம்ம கன்வர்ஷன் எடுத்துக்கிற போகிறோம் அதை வந்து ஆங்கில பேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த கன்வர்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு தெரியும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் சி அப்போ ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் சி நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படியே எடுத்தாச்சு அடுத்து நான் இருக்குது த்ரீ மைனஸு டூ காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் சி அடுத்து வந்து காஸ் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ்ஸு சார் மைனஸு காஸ் டூ சி மைனஸ் காசு டூ சி ஸோ ஒன் பை டூ அப்படியே எடுத்துகிட்டோம் த்ரீ மைனஸு காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ டூ காசு சி காஸ் ஏ மைனஸ் பி இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைனஸ் ஆஃப் இந்த காஸ் டூ சிக்கு நமக்கு த்ரீ ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதில் ஒரு ஃபார்முலா நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் என்ன ஃபார்முலானா டூ காஸ் ஸ்கொயரு சி மைனஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முலா செலக்ட் பண்ணுறேன் 
இதுக்குள்ள இன்னும் டூ ஃபார்ம்ல இருக்கு ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் சி இருக்கு கா ஸ்கொயர் சி மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் சின் இருக்கு பட் நமக்கு இங்க ஆப்டான ஃபார்ம்ல இந்த எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு ரிசல்ட் ஃபுல்லா காசுல இருக்கனால காஸ் டூ சிக்கு இந்த ஃபார்முலா செலக்ட் பண்ணுங்க டூ கா ஸ்கொயர் சி மைனஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முலாவை செலக்ட் பண்ணிடும் இப்போ ஒன் பை டூ அப்படி இருக்கட்டும் த்ரீ பிளஸ் டூ காஸ் சி காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி மல்டிப்ளை வித் மைனஸ் மைனஸ் டூ கா ஸ்கொயர் சி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன சொன்னால் ஒன் பை டூங்க அப்படி இருக்கட்டும் ஒன் பை டூ இங்கே என்ன சொல்லணும்னா இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு ஒன் இருக்குது அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து என்ன செய்கிறோம்னா ஒரு காஸ்ட் சியை காமன் எடுத்துகிறேன் என்ன செய்கிறேன் ஒரு காஸ்ட் சியை காமன் எடுத்துகிறேன் அப்படி காமன் எடுத்தது போக நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு காஸ் ஏ மைனஸ் பி இருக்கும் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் சி மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் சி அது மட்டும் இருக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோம் ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற இந்த ஒன்றை வந்து என்ன செஞ்சுட்டேன் இந்த த்ரீயோடு ஆட் பண்ணிட்டேன் த்ரீயோடு ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் ஆயிடுச்சு அடுத்து இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து ஒரு டூ காமன் எடுத்துகிட்டேன் ஒரு காஸ் சி காமன் எடுத்துகிட்டேன் ரிமைனிங் வந்து காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் ஆஃப் இந்த காஸ் ஸ்கொயரில் ரெண்டு காஸ் சி இருக்கும் ஒரு காஸ் சி இங்கே இருக்குது ரைட் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யணும்னா ஒன் பை டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ காஸ் சி இங்கே வந்து காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி அப்படி இருக்கட்டும் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் சிக்கு பதில் அப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா நம்ம அலை அப்படி ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிட்டு படி பார்த்தோம்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பின்னு எழுதிக்கலாம் சம் ஆஃப் த த்ரீ ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அந்த கான்செப்ட் படி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி சிக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ சி சிக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ரைட் இப்போ ஃபர்தராக வரும்போது இங்கே ஒன் பை டூ அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே ஃபோர் ப்ளஸ் டூ காஸ் சி வந்துருச்சு அப்போ காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா செகண்ட் குவார்ட்ருன்ட்டு அகேன் என்ன ஒரு மைனஸ் காஸ் தீட்டா வரும் அப்போ மைனஸாக மைனஸ் ப்ளஸ் போட்டுங்க ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஓகேவா காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா செகண்ட் குவார்ட்ருன்ட்டு செகண்ட் குவார்ட்ரனில் அகேன் என்ன ஆகும் மைனஸ் காஸ்ட்னு வரும் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வந்துருச்சு இப்போது இந்த ஹோல் ப்ராக்கெட்டுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட்டு இது இன்சைட் ப்ராக்கெட்டு அந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட் வந்து அவுட் சைடுக்கு நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன செய்யணும்னா ஒன் பை டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு காஸ் சிங் அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ இது என்ன செய்யணும்னா அகெயின் காஸ் சி ப்ளஸ் காஸ் டி ஃபார்மில் போகிறோம் இது சி இது டி அப்போ அகேன் நான் சொல்கிறோம் டூ காஸ் சி ப்ளஸ் டி பை டூ ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் ஆஃப் a plus b divided by 2 a plus b divided by 2 complete பண்ணியாச்சு சோ இந்த பிராக்கெட் ஹோல் பிராக்கெட்டுக்கு இது கம்ப்ளீட் பண்றேன் அப்ப என்ன சார் 1 by 2 அப்படியே இருக்கட்டும் 4 plus 2 cos c 2 into cos of இத ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா plus b minus b cancel ஆயிரும் அப்ப 2a divided by 2 னு வந்துரும் இது cos of இதில் என்ன செய்கிறோம்னா ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ இப்போ என்ன செய்யணும் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ காஸ் சி இப்போ இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா அகெயின் ஒரு டூ காஸ் ஏ இங்கே வந்து காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பி பை டூ மைனஸ் டூ பி டிவைடட் பை டூ வரும் மைனஸ் டூ பி டிவைடட் பை டூ இப்போ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஹோல் ப்ராக்கெட்டு இப்போ இது இது கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ ஒன் பை டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ காஸ் சி இன்ட்டு டூ காஸ் ஏ அடுத்து என்ன காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பி அப்படி இருக்குது காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பி ரைட் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சொல்லணும் ஒன் பை டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இது ஃபுல்லாக கம்பேர் பண்ணுங்க ஒரு ப்ராக்கெட் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ காஸ் சி டூ காஸ் ஏ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா அகெயின் காஸ் தீட்டா தான் 
cos of minus theta again cos theta fourth quadrant cos of minus theta equal to cos theta in the formula appo final ah nama enna pandrom appadina 1 by 2 4 plus we multiply pannaya 2 into 2 4 cos a cos b cos c ilayachu appo 1 by 2 la divide pannunga 4 by 2 plus 4 by 2 cos a cos b cos c if you cancel one or two either cancel one or two about two plus two cos a cos b cos c when i check it is an right hand side the lhs equal to rhs ends proof so இது நல்ல சம் நல்லா அதை எலாபரேட்டாகவே போட்டிருக்கோம் இன்னும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிறகு ஒன் ஆர் டூ ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இதில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் அதை பற்றி எலாபரேட்டாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்றே கிடைக்கிறதுக்கு பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்